Hello everyone, welcome back once again to Imran's English Grammar and this is Imran for Hot Siddiq Jara SSCN Asen Jadir Purikar Matro Kwaik Dinase. Ebong Jara SSCN Asen Jadir Purikar Matro Kwaik Dinase. Just some days to go to attend your exam hall. Okay, so Tumra Jara Imran's English Grammar Shathiacho Ami Kotha Dia Chilam Jami Tomadir Grammar Pater Puro Suggestion Dibo. মানে এমন প্যাটারনের সাজেশন দিব যে প্যাটারনগুলো থেকে তোমার পরীক্ষায় হুবহু কমন আসবে এবং যে রুলসগুলো থেকে কমন আসবে এবং হুবহু আমার এখানে যে সাজেশন দেয়া আছে ইনশাআল্লাহ সেখান থেকেও কমন আসতে পারে সো তোমরা যারা এই যে রাইট ফর্ম অফ ভার্বের এই ফুল সাজেশনটা এখানে আমরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে টোটাল আমি রাইট ফর্ম অফ ভার্বের উপরে আটটা সাজেশন দিয়েছি তোমরা যারা आंसर শীট সহ তোমরা পিডিএফটা পেতে চাও তারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে যাও যে তোমার পিডিএফটা দরকার তাহলে আমরা খুব সহজেই তোমার তোমাদেরকে আমরা পিডিএফের লিংকটা দিতে পারবো so let's get started deri na kore explanation ba byakha shoh khub shohoje right from of verb er answer ta tumi kibhabe korbo ebong kibhabe answer gulo likhte hobe she bishoye ekhon amra shorashori discussion e chole jabo so ekhane dekho prothome ki korte hobe tomar box e je word gulo dewa ache verb gulo dewa ache she verb gulo tomake age pore nite hobe dekho build build mane nirman kora idol idol mane alos remember remember mane shoron kora b mane howa am is a roa joy work work mane kaaj kora lag মানে পিছনে পড়া রিস মানে পৌঁছানো ডিপেন্ড মানে নির্ভর করা লিড মানে পরিচালনা করা ফলো মানে কি অনুসরণ করা সো তোমরা যখন রাইট ফর্ম অফ ভার্বের সেকশনে তোমরা आंसर করতে যাবা প্রথমে তোমার যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে পুরো টেক্সটটা আগে মনোযোগ দিয়ে তোমাকে পড়তে হবে পড়ে তোমাকে দেখতে হবে এই টেক্সটটা কি প্রেজেন্ট সিকোয়েন্সে দেওয়া আছে নাকি পাস্ট সিকোয়েন্সে দেওয়া আছে যদি প্রেজেন্ট সিকোয়েন্সে দেওয়া থাকে তাহলে সবগুলো ভার্ব মূলত প্রেজেন্টে হবে আর যদি পাস্ট সিকোয়েন্সে দেওয়া থাকে তাহলে সবগুলো ভার্ব মূলত পাস্টই হবে ওকে সো এখন আমরা সরাসরি দেখব যে আমাদের যে এখানে যে ভার্ব গুলো দেওয়া আছে সেগুলো প্রেজেন্টে হবে নাকি পাস্টে হবে সো তোমাদের কি করতে হবে প্রথমে পুরো টেক্সটটা পড়তে হবে পড়ে দেখতে হবে যে প্রেজেন্টে আছে নাকি পাস্টে আছে তারপর একটা টেকনিক বলে দেই তোমার যে গ্যাপের বাইরেও দেখবা যে কিছু কিছু ভার্ব আছে এই ভার্ব যেমন এখানে ইজ ভার্ব আছে তার মানে তুমি কি বুঝলা ইজটা হলো প্রেজেন্ট তার মানে পুরো প্যাসেজটাই প্রেজেন্টে হবে ক্লিয়ার তো তোমাকে তুমি গ্যাপের বাইরেও যে সেন্টেন্সগুলো আছে সেই সেন্টেন্সগুলো দেখে বুঝ দেখে সেই সেন্টেন্সগুলোর ভার্বগুলো দেখে বুঝবা যে সেই ভার্বগুলো প্রেজেন্টে আছে কিনা পাস্টে আছে যদি প্রেজেন্টে থাকে তাহলে সবগুলো ভার্ব প্রেজেন্টে হবে আর যদি পাস্টে আছে তাহলে সবগুলো ভার্ব পাস্টে হবে সো লেটস গেট স্টার্টেড সো আমরা এখন সরাসরি आंसर সহ আমরা এখন সরাসরি আমরা একটু ব্যাখ্যা তোমাদের आंसरগুলো বলে দেব ব্যাখ্যা সহ সো বাংলাদেশ ইজ ফুল অফ ন্যাচারাল রিসোর্সেস বাংলাদেশ হলো প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর একটা দেশ ক্লিয়ার আচ্ছা দা প্রসপারিটি অফ দা কান্ট্রি মানে এই দেশের এই দেশের প্রসপারিটি মানে উন্নয়ন ড্যাশ অন দা প্রপার ইউটিলাইজেশন অফ দা রিসোর্সেস মানে ড্যাশ অন এই দেশের উন্নয়নটা কি করে প্রপার ইউটিলাইজেশন অফ রিসোর্স অফ দা রিসোর্সেস মানে প্রাকৃতিক সম্পদের যথার্থ ব্যবহারের উপর কি করে নির্ভর করে তাহলে নির্ভর করা অর্থে আমরা এখানে কি বসাবো ডিপেন্ড নির্ভর করা অর্থে আমরা কি বসাবো ডিপেন্ড বসাবো তাহলে আমাদের এ নাম্বার অ্যান্সারটা হবে ডিপেন্ড অন নির্ভর করে ক্লিয়ার তাহলে এ নাম্বার অ্যান্সারটা হবে ডিপেন্ড ওকে সো আমরা এখানে একটু অ্যান্সারটা লিখে দিলাম যে ডিপেন্ড অন ওকে তাহলে এ নাম্বারটা হয়ে গেল কি ডিপেন্ড আমরা একটু কালার করে নিই দেখি আমরা আমরা হচ্ছে যে এইটা আমরা অ্যান্সারটা একটু কালার করে দিচ্ছি আমরা একটু কালার করে দিই प्राकृतिक सम्पे यथार्थ व्यवहार निर्भर कर चले जाब अच्छा देखो এরপরে কি আছে যে উই শুড নট আমাদের উচিত নয় উই শুড নট আমাদের উচিত নয় ড্যাশ এ লেজি লাইফ মানে একটা কি জীবন লিড করা উই শুড নট আমাদের উচিত নয় আমাদের উচিত নয় কি করা ড্যাশ আর লেজি লাইফ যে একটা অলস জীবন লিড করা পরিচালনা করা তাহলে অলস জীবন পরিচালনা করার ক্ষেত্রে দেখো এখানে কি আছে অলস জীবন এই যে আইডেল তাহলে এখানে আইডেলটা হবে এখানে সঠিক অ্যান্সার তাহলে আমরা এখানে লিখে আইডেল লাইফ তাহলে আই ডি এল ই আইডেল তাহলে উই শুড নট লিড অ্যান্ড আইডেল লাইফ আমাদের একটা অলস জীবন পরিচালনা করা উচিত নয় ক্লিয়ার তাহলে আমাদের একটা অলস জীবন পরিচালনা করা উচিত নয় আচ্ছা এরপরে দেখো অ্যান্ড তারপরে বলছে লেজি ল্যাব একটা অলস জীবন পরিচালনা করা উচিত নয় উই শুড অল ড্যাশ আপ আওয়ার কান্ট্রি আমাদের সকলের উচিত উই শুড উচিত অল সকলের উচিত কি করা ড্যাশ আপ আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশটার কি করা আমাদের দেশটার হচ্ছে আমাদের দেশটাকে কি করা নির্মাণ করা বিনির্মাণ করা তাহলে বিল্ড 
তাহলে এখানে সঠিক অ্যানসারটা কি হবে বিল্ড আপ তাহলে এটা প্রেজেন্ট সিকোয়েন্সে আছে সেহেতু সবগুলো অ্যান্সার প্রেজেন্ট হবে তাহলে আমরা বি ইউ আই এল ডি বিল্ড আপ তাহলে কি হবে অ্যান্সারটা বিল্ড আপ তাহলে উই শুড অল বিল্ড আপ আওয়ার কান্ট্রি তাহলে আমরা জানি যে সাধারণত মডাল অক্সিলারিগুলোর পরে ভার্বের কি ফর্ম হয় মডাল অক্সিলারিগুলোর পরে ভার্বের হচ্ছে তোমার প্রেজেন্ট ফর্ম হয় ফর দিস রিজন এই কারণে উই হ্যাভ টু ড্যাশ হার্ড আমাদেরকে কি করতে হবে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম করতে হবে তাহলে দেখো ওয়ার্ক হার্ড তাহলে আমরা এখানে ওয়ার্কটা এখানে ডি নাম্বারে আমাদের ওয়ার্ক হার্ড তাহলে ডি নাম্বারের অ্যান্সারটা হবে ওয়ার্ক ওয়ার্ক হার্ড ক্লিয়ার তাহলে ডি নাম্বারের অ্যান্সারটা হবে ওয়ার্ক হার্ড ওকে আচ্ছা এরপরে দেখো এরপরেটা দেখো নো ন্যাশন ক্যান প্রসপার উইথআউট ইন্ডাস্ট্রি কোনো জাতি নো ন্যাশন ক্যান প্রসপার উইথআউট ইন্ডাস্ট্রি মানে কোনো জাতি কি উন্নতি করতে পারে না উইথআউট ইন্ডাস্ট্রি মানে কি ছাড়া পরিশ্রম ছাড়া ইট শুড বি ড্যাশ ড্যাট ইন্ডাস্ট্রি ইজ দ্য কি টু সাকসেস মানে সব পরিশ্রম হলো সফলতার চাবি কেটে তাহলে ইট শুড বি কি এটা বলা হয়ে থাকে তাহলে বলা হয়ে থাকে তাহলে বলা অর্থে আমরা ইট শুড বি ড্যাশ ড্যাট এটা বলা হয়ে থাকে তাহলে আমরা এখানে কি লিখবো ইট শুড বি বলা হয়ে থাকে যেহেতু সেইড নাই তার মানে এটা ইট শুড বি মনে রাখা উচিত অর্থে আমরা এখানে রিমেম্বার ব্যবহার করবো এটা মনে রাখা উচিত তাহলে রিমেম্বার্ড তাহলে আমরা এখানে কি ব্যবহার করবো রিমেম্বার্ড তাহলে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে রি রি মেম রিমেম্বার্ড বি আর ডি রিমেম্বার্ড তাহলে ইট শুড বি রিমেম্বার্ড দ্যাট তার সাধারণত ওই যে বি ভার যে বি 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 যেখানে থাকবে বি এর পরে ভার্বের পাস পার্টিসেল ফর্ম হবে বি এর পরে ভার্বের কী হবে পাস পার্টিসেল ফর্ম হবে তাহলে ইট শুড বি রিমেম্বার দ্যাট এটা মনে রাখা উচিত যে কি যে ইন্ডাস্ট্রি ইজ দ্য কি টু সাকসেস ইন্ডাস্ট্রি ইজ দ্য কি কি টু সাকসেস ওকে তাহলে ইট শুড বি রিমেম্বার দ্যাট ইন্ডাস্ট্রি ইজ দ্য কি টু সাকসেস যে পরিশ্রম সৌভাগ্যের চাবি কেটি আচ্ছা ইফ উই ড্যাশ ইফ উই ড্যাশ দ্য ডেইজ অ্যাওয়ে উই ড্যাশ বিহাইন্ড ওকে সো এখানে দেখো এখানে একটা বিষয় বলা আছে এটা এখানে একটা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ইফ যুক্ত ক্লোজ আছে তাহলে ইফ উই ড্যাশ দ্য ডেইজ অ্যাওয়ে আচ্ছা ইফ উই ইফ উই লিড ইফ উই আইডেল ইফ উই এখানে দেখো তোমাদের এখানে কি বলা হচ্ছে ইফ উই ড্যাশ দ্য ডেইজ অ্যাওয়ে উই ড্যাশ বিহাইন্ড আচ্ছা তাহলে আমরা যদি কি করি যে আমরা অলসভাবে যদি আমরা জীব দিনগুলো দিনগুলো যাপন করি তাহলে কি হবে উই ড্যাশ বিহাইন্ড তাহলে আমরা পিছনে পড়ে যাব তাহলে ল্যাগ বিহাইন্ড এখানে ল্যাগ বিহাইন্ড মানে পিছনে পড়ে যাওয়া তাহলে ল্যাগ অর্থে আমরা ল্যাগ বিহাইন্ড মানে কি পিছনে পড়ে যাওয়া তাহলে ইফ উই ড্যাশ দ্য ডেইজ অ্যাওয়ে হ্যাঁ উই ড্যাশ বিহাইন্ড ইফ উই ড্যাশ দ্য ডেইজ অ্যাওয়ে তাহলে আমরা এখানে ইফ উই আইডেল মানে আমরা যদি অলসভাবে দিন দিনা দিনানিপাত করি তাহলে ইফ উই আইডেল আই ডি এল ই দেখো আইডেল তাহলে ইফ উই আইডেল দেখো ইফ উই আইডেল তারপর কি হচ্ছে ইফ উই এখানে ইফ উই লিড দ্য ডেইজ ইফ উই আইডেল এখানে আমরা আইডেল অ্যান্সারটা লিখব আমরা তারপরে হচ্ছে দ্য ডেইজ হবে আমরা যদি অলসভাবে দিন যাপন করি তাহলে উই ল্যাগ বিহাইন্ড উই উইল ল্যাগ বিহাইন্ড তাহলে ইফ যুক্ত ক্লোজটা প্রেজেন্ট তাহলে বাকি ক্লোজটা হবে ফিউচার তাহলে এখানে উই উইল ল্যাগ বিহাইন্ড তাহলে এখানে উইল উইল ল্যাগ বিহাইন্ড উইল ল্যাগ বিহাইন্ড তাহলে আমরা কি পিছনে পড়ে থাকবো ক্লিয়ার তাহলে আমরা কি হয়ে যাবো পিছনে পড়ে থাকবো তাহলে এখানে উই উইল ল্যাগ বিহাইন্ড তাহলে ল্যাগ ভার্বটা যে আছে সেই ল্যাগ ভার্বটা হচ্ছে কি তোমার এখানে পিছনে পড়ে থাকা আচ্ছা দ্য ন্যাশন দ্যাট ড্যাশ ইন্ডাস্ট্রিয়াস ড্যাশ দ্য পিনাকেল অব ডেভেলপমেন্ট তাহলে ওই জাতি ওই জাতি যারা কি করে যে ওই জাতি দ্যাট হ্যাভ রিস্ট কি বলছে ওই জাতি দ্য ন্যাশন দ্যাট ড্যাশ ইন্ডাস্ট্রিয়াস ওকে আচ্ছা তারপরে দেখো এখানে বলা হচ্ছে দ্য পিনাকেল অব ডেভেলপমেন্ট সো উই ড্যাশ আচ্ছা এইস নাম্বারটা দেখো দ্য ন্যাশন দ্যাট আর ইন্ডাস্ট্রিয়াস মানে ওই সব জাতি যারা পরিশ্রমী তাহলে যারা হয় পরিশ্রমী তাহলে হয় অর্থে আমরা এখানে বিভারটা ব্যবহার করব তাহলে এখানে বিভার অর্থে আমরা আর লিখব তাহলে ওই জাতি যারা কি পরিশ্রমী ড্যাশ দ্য পিনাকেল অব ডেভেলপমেন্ট তারা কি করে যে উন্নয়নের চরম শিখরে পৌঁছতে পারে তাহলে এখানে আমরা দেখব হ্যাভ রিস্ট তারা উন্নয়নের চরম শিখরে পৌঁছেছে হ্যাভ রিস্ট আর ই এ সি এইস ই ডি রিস্ট তাহলে হ্যাভ রিস্ট দ্য পিনাকেল অফ ডেভেলপমেন্ট তাহলে আমরা এখানে হ্যাভ রিস্ট দ্য পিনাকেল অফ দ্য পিনাকেল অফ ডেভেলপমেন্ট ক্লিয়ার তাহলে এখানে হ্যাভ রিস্ট আমরা ব্যবহার করলাম তাহলে এখানে আমরা হ্যাভ রিস্ট ব্যবহার করলাম আচ্ছা সো উই ড্যাশ দেম তাহলে তাই আমাদের কি করা উচিত তাদের ফলো করা উচিত বাক্যের শেষে যখন উই থাকবে এবং সেই কাজটা করা উচিত অর্থে আমরা শুট শুট ব্যবহার করব তাহলে সো উই শুট ফলো এখানে দেখো ভার আছে ফলো তাহলে সো উই শুট ফলো দেম তাই আমাদের কি করা উচিত তাদের ফলো করা উচিত ঠিক আছে তাহলে এখানে শুট ফলো তাহলে সো উই
এই শর্ট সাজেশনটা পেতে চাও তারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে তোমাদের মতামত জানিয়ে দিবে তাহলে তোমার শর্ট সাজেশনটা অ্যান্সার কপি সহ পেয়ে যাবা আচ্ছা আমি কালকে প্রাইস হাইক্সটা করাইছি আচ্ছা এরপরে দেখি আমরা স্টুডেন্ট লাইফটা একটু দেখি স্টুডেন্ট লাইফ ওকে সো এখানে দেখো প্রথমে তোমাদের কি করতে হবে প্রথমে তোমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো পুরো টেক্সটটা আগে তোমাকে মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে তারপরে দেখতে হবে টেক্সটটা পড়ে দেখতে হবে যে টেক্সটটা প্রেজেন্টে আছে নাকি পাস্টে আছে যদি প্রেজেন্টে থাকে তাহলে সবগুলো ভার মূলত প্রেজেন্টই হবে আর যদি পাস্টে থাকে তাহলে সবগুলো ভার মূলত পাস্টই হবে তাহলে আমরা দেখি তিন নাম্বারটা দেখি প্রিপেয়ার মানে প্রস্তুত করা মেনটেইন মানে মেনে চালা ফর্ম ফর্ম মানে গঠন করা সাকসিড মানে সফল 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 হওয়া গেট মানে পাওয়া ইনফ্লুয়েন্স মানে প্রভাব শুড মানে উচিত ইউজ মানে ব্যবহার করা বি মানে হওয়া কল মানে ডাকা ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে আমরা একটু পুরো প্যাসেজটা পড়ি দেখো স্টুডেন্ট লাইফ ড্যাশ গোল্ডেন সিজন অফ লাইফ দেখো তুমি দিস ড্যাশ দ্য টাইম হোয়েন উই শুড আওয়ার সেলস ফর ফিউচার দ্য ভেরি হ্যাবিটস ইন দ্য স্টুডেন্ট লাইফ ড্যাশ লেটার ফেস অফ লাইফ রাইট ফ্রম অফ দ্য স্টুডেন্ট লাইফ দে ড্যাশ বি কেয়ারফুল ইন ডিসিপ্লিন দে শুড ড্যাশ দেয়ার প্রপারলি ইফ উই ডু নট এই দেখো আমি এতক্ষণ পড়ার পরে একটা ভার খুঁজে পাইলাম ডু নট এতক্ষণ পড়ার পরে আমি একটা ভার খুঁজে পাইলাম সেই ভারটা কি ডু নট তার মানে কি পুরো প্যাসেজটা প্রেজেন্ট টেন্সে আসে তার মানে সবগুলো ভার মূলত প্রেজেন্টেই হবে ক্লিয়ার সো লেটস গেট স্টার্টেড আমরা এখন দেখে নেই স্টুডেন্ট লাইফ স্টুডেন্ট লাইফ মানে ছাত্র জীবন তারপরে দেখো এখানে ড্যাশে গোল্ডেন সিজন অফ লাইফ তাহলে ছাত্র জীবনকে বলা হয় কি যে একটা সোনালি সময় জীবনের একটা সোনালি সময় সোনালি সময় তাহলে এখানে কল আসে না কল তাহলে ইস কল্ড ইস কল্ড কেন আমরা বসাবো এখানে আমরা এ নাম্বারে কেন ইস কল্ড বসাবো এ নাম্বার অ্যান্সারে বিকজ যে স্টুডেন্ট লাইফ তো নিজেকে নিজেকে গোল্ডেন সিজন বলে না সেটাকে বলা হয় সেটাকে সবাই বলে সেজন্য এটাকে প্রেসিভ করতে হবে আর প্রেসিভ করতে গেলে তোমরা জানো যে আমরা কি করব অ্যাম ইজ আর যোগ করে তারপরে যে ভারটা বসাবো সেটা পাস পার্টিসিপেল ফর্মে করতে হবে আর যদি বাক্যটা পাস হইতো তাহলে ওয়াজয়ের মধ্যে যে কোনো একটা নিয়ে ভারটাকে আমরা পাস পার্টিসিপেল ফর্ম করতাম তাহলে এটা যেহেতু প্রেজেন্ট তাহলে আমরা এখানে ইজ নিলাম তাহলে ইজ কল্ড সি এ এল এল ইড ইজ কল্ড তাহলে স্টুডেন্ট লাইফ ইজ কল্ড আর গোল্ডেন সিজন অফ লাইফ যে ছাত্র জীবনকে কি বলা হয় যে একটা সোনালি সময় বলা হয় জীবনের আচ্ছা দিস দিস দ্য টাইম হোয়েন উই শুড আওয়ার সেলফ ফর ফিউচার তাহলে এটা হলো এমন একটা সময় যখন কি করি যখন আমাদের উচিত আওয়ার সেলফ নিজেদের মানে ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের কি করা তাহলে এটা এমন একটা সময় যখন আমাদের উচিত নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য কি করা আচ্ছা দেখো দিস ইজ দ্য টাইম এটা এমন একটা সময় তাহলে আমরা এখানে ইজ ব্যবহার করব তাহলে এটা এমন একটা সময় তাহলে আমরা এখানে লিখবো ইজ দিস ইজ দ্য টাইম এটা এমন একটা সময় তাহলে আমরা এখানে ইজটাকে কি করে দিই দিস ইজ দ্য টাইম এটা এমন একটা সময় তাহলে দিস ইজ দ্য টাইম এটা এমন একটা সময় হোয়েন উই শুড যখন আমাদের উচিত ড্যাশ আওয়ার সেলফস ফর ফিউচার যে ভবিষ্যতের জন্য নিজেদেরকে কি করা প্রস্তুত করা তাহলে শুড উচিত তাহলে যে মডেল অক্সিলারির পরে ভারটা প্রেজেন্ট ফর্মে হবে আমাদের কি করা উচিত প্রস্তুত করা উচিত তাহলে প্রিপেয়ার তাহলে আমরা এখানে লিখবো প্রিপেয়ার তাহলে প্রিপেয়ার আওয়ার সেলফ প্রি পি এ আর ই প্রিপেয়ার আওয়ার সেলফস তাহলে এখানে প্রিপেয়ার আওয়ার সেলফস ফর ফিউচার ওকে প্রিপেয়ার আওয়ার সেলফস ফর ফিউচার তাহলে এখানে আমরা প্রিপেয়ারটা দিলাম দেখো প্রিপেয়ার আওয়ার সেলফ ফর ফিউচার এটা ভবিষ্যতের জন্য আমাদের উচিত ভবিষ্যতের জন্য আমাদের নিজেদেরকে প্রস্তুত করা দ্য ভেরি হ্যাবিটস ড্যাশ ইন স্টুডেন্ট লাইফ ড্যাশ দ্য লেটার ফেস অফ লাইফ তাহলে এখানে দেখো দ্য ভেরি হ্যাবিটস দ্য ভেরি হ্যাবিটস ড্যাশ ইন স্টুডেন্ট লাইফ ড্যাশ দ্য লেটার ফেস অফ লাইফ তাহলে এখানে দেখো দ্য ভেরি হ্যাবিটস মানে এখানে আমরা ছোটোবেলা থেকে যে অভ্যাসগুলো গড়ে তুলি ইন স্টুডেন্ট লাইফ ছাত্র জীবনে হ্যাঁ ড্যাশ সেটা কি করে যে জীবনের পরবর্তী ফেসে সেটা প্রভাব রাখে তাহলে দ্য ভেরি হ্যাবিটস ফর্ম তাহলে দ্য ভেরি হ্যাবিটস ফর্ম এই যে এখানে ফর্ম আছে না তাহলে দ্য ভেরি হ্যাবিটস ফর্ম তাহলে আমরা এখানে লিখবো ফর্ম এফ ও আর এম ইডি তাহলে দ্য ভেরি হ্যাবিটস ফর্ম যে আমরা ছোট আমরা আমাদের ছাত্র জীবনে যে অভ্যাসগুলো গড়ে তুলি ইন দ্য স্টুডেন্ট লাইফ আমাদের ছাত্র জীবনে আমরা যে অভ্যাসগুলো গড়ে তুলি ড্যাশ দ্য লেটার ফেস অফ লাইফ সেটা কি করি আমরা আমাদের জীবনের পরবর্তী সময়ে আমাদের সেটা কি করে প্রভাব প্রভাব করে প্রভাবিত করে সেটা আমাদের জীবনের পরবর্তী জীবনকে প্রভাবিত করে তাহলে সেটা কি করে ইনফ্লুয়েন্স করে তাহলে ইনফ্লুয়েন্স তাহলে ইনফ্লুয়েন্স করে তাহলে আমরা এখানে লিখবো ইনফ্লুয়েন্স দ্য লেটার ফেস অফ লাইফ তাহলে আমরা এখানে লিখি ইনফ্লুয়েন্স তাহলে আমরা এখানে কি লিখবো ইন ফ্লু ইনফ্লু ই এন সি ইনফ্লুয়েন্স দ্য লেটার ফেস অফ লাইফ যে সেটা আমাদের পরবর্তী জীবনে কি করে প্রভাবিত
এখানে রাইট ফ্রম দ্য স্টুডেন্ট লাইফ মানে একদম ছাত্র জীবন থেকে কি করা উচিত যে সতর্ক হওয়া উচিত তাহলে শুড বি কেয়ারফুল তাহলে এস এইচ ও ইউ এল ডি দে শুড বি কেয়ারফুল তাদের কি হওয়া উচিত সতর্ক হওয়া উচিত তারপরে কি এরপরে দেখো দে শুড বি কেয়ারফুল তাদের সতর্ক হওয়া উচিত ড্যাশ ইন ড্যাশ ডিসিপ্লিন তাহলে ইন ড্যাশ ডিসিপ্লিন মানে নিয়ম কানুন মানে নিয়ম অনুবর্তিতা নিয়ম অনুবর্তিতাকে মেনে চলার ক্ষেত্রে তাহলে মেনে চলার ক্ষেত্রে আমরা মেনটেইন তাহলে আমরা জানি যে কোনো প্রিপোজিশনের পরে যদি ভার বাসে দেখো এখানে ইন প্রিপোজিশন আছে যে কোনো প্রিপোজিশনের পরে যদি ভার বাসে তাহলে সেই ভারটার সাথে কি হয়ে যায় সেই ভারটার সাথে আইএন ডি যোগ করতে হয় তাহলে মেনটেইন এম আই এন টি এ আই এন মেনটেইন মেনটেইনিং ওকে টি এ আই এন আই এন জি মেনটেইনিং তাহলে এখানে দেখো আমরা দেখো মেনটেইনিং ওকে সো মেনটেইন এখানে আপনাদের এমটা বেশি হয়ে গেছে আচ্ছা তাহলে দেখো তাহলে এখানে বলছে রাইট ফ্রম অফ দ্য স্টুডেন্ট লাইফ একদম স্টুডেন্ট ছাত্র জীবন থেকেই দে শুড বি ভেরি দে শুড বি কেয়ারফুল তারা কি হতে পারে যে তাদের হওয়া উচিত সতর্ক হওয়া উচিত দে শুড এখানে এখানে শুড উচিত অর্থে আমরা শুড বি কেয়ারফুল তাদের সতর্ক হওয়া উচিত ইন ড্যাশ ডিসিপ্লিন তাদের মানে নিয়ম অনুবর্তিতা মেনে চলার ক্ষেত্রে তাহলে মেনে চলার ক্ষেত্রে এখানে মেনটেইন এখানে ইন প্রিপোজিশন থাকার কারণে পরবর্তী যে ভারটা ব্যবহার করলাম আমরা সেটার সাথে আইনজি যোগ করলাম সকল প্রিপোজিশনের পরে ভারতের সাথে আইনজি যোগ হয় শুধুমাত্র টু বাদ দিয়ে আচ্ছা এরপরে দেখো দে শুড তাদের উচিত ড্যাশ দেয়ার টাইম প্রপারলি তাদের সময়টাকে যথার্থভাবে কি করা দে শুড তাদের সময়টাকে যথার্থভাবে ব্যবহার করা ইউটিলাইজ করা বা ব্যবহার করা দেখো এখানে ইউজ আছে আছে ঠিক আছে তাহলে দে শুড ইউজ তাহলে দে শুড ইউজ তাহলে ইউ এ সি দে শুড ইউজ তাদের ব্যবহার করা উচিত দেয়ার টাইম তাদের সময় প্রপারলি নিয়মিতভাবে ওকে ইফ দে ডু নট ইউজ দেয়ার টাইম তারা যদি তাদের সময়টাকে নিয়মিতভাবে ব্যবহার না করে দে উইল নট ইন লাইফ তারা কি করতে পারে না দে উইল নট ইন লাইফ দে উইল নট ইন লাইফ তারা জীবনে কি করতে পারে না সফল হতে পারে না সফল হওয়ার ক্ষেত্রে সাকসিড এখানে দেখো তোমার সাকসিড দেখতে পাচ্ছ দে উইল নট সাকসিড এস ইউ ডাবল সি ডাবল ই ডি দে উইল নট সাকসিড ইন লাইফ তারা জীবনে সফল হতে পারে না দে শুড বি পাংচুয়াল তাদের কি হওয়া উচিত মানে পাংচুয়াল হওয়া উচিত নিয়ম অনুবর্তিত এখানে শুড উচিত হওয়া হওয়া অর্থে আমরা এখানে বি ব্যবহার করবো দেখো এখানে বি আসে না এখানে দেখো বি আছে তাহলে দে শুড বি পাংচুয়াল তাদের কি হওয়া উচিত নিয়ম অনুবর্তী হওয়া উচিত দে শুড বি পাংচুয়াল ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং অফ দেয়ার স্টুডেন্ট লাইফ তাদের জি ছাত্র জীবনের শুরুর থেকে ক্লিয়ার তাহলে এইটা আমরা দেখে নিলাম হচ্ছে আমাদের দুইটা খুব মোস্ট গুরুত্বপূর্ণ তোমরা যারা তোমরা যারা পুরো এই যে এখানে টোটাল আটটা দেয়া আছে আটটা দেয়া আছে ঠিক আছে আটটা সাজেশন দেয়া আছে আই থিঙ্ক স্ট্রংলি বিলিভ দ্যাট এই আটটার মধ্যে যে কোনো একটা কমন পড়বেই আর যদি এখান থেকে কমন একেবারে নাও পড়ে তাহলে এই প্যাটার্নের প্রশ্ন হবে এবং এই ধরনের রুলসগুলো তোমাদের ফলো করা হবে যারা যারা তোমরা অ্যান্সার কি শীর্ষ পিডিএফ তা পেতে চাও তারা অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানিয়ে দাও ইনশাল্লাহ আমরা কমেন্ট বক্সে তোমাদের এটা জানিয়ে দেবো প্লিজ স্টে কানেক্টেড উইথ ইমরান ইংলিশ গ্রামার আর তুমি যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে ডু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল টু গেইট মোর ক্লাসেস অ্যান্ড মোর সাজেশন এবং আমরা বাকি ক্লাসগুলো বাকি টপিকের যে ক্লাসগুলো যদি কোনো ক্লা টপিকের উপর তোমাদের ক্লাস দরকার হয় তাহলে অবশ্যই সাজেশন দরকার হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানিয়ে দাও তাহলে আমরা ওই টপিকের উপর ক্লাস বানিয়ে ফেলবো থ্যাংক ইউ সো মাচ স্টেই সেফ অ্যান্ড স্টেবলেস অ